आज को क्लास में चाहे हमें कि पढ़ो हमें अनुसूची अंतर्गत का दफा दुई छ अनुसार का संक्रामक रोग पशु पंची का संक्रामक रोग पढ़् त ओके तेजा खेल हमें बाकी रखे हिजो बा हम कंटिन्ू कर कंटिन्ू कर अगड़ी हमें हिजो पढ़ा कुछ एक्जिटी में तभी प्रश्न रखने इस अंतर्गत का हमें एम सिक्यू भी लास्ट में आज को हमें पशुपंछी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन अथवा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा निमावली अंतर्गत का कुछ हमें हाँ सकता हूँ तेस पीछे हमें यह टपिक आज फिनीश कर ओके तो हुआ खेल हमें आज कई परीक्षित का कुछ ती कु हमें विविध कुछ तरफ सकता छोड़ जिसमें नष्ट करने कार्य दी है जैसे क्वारेन्टाइन अधिकृत को कुछ कर अब हमें निमावली में तेको काम कर्तव्य रि का संबंधी थोड़े कुछ आशा कर क्वारेन्टाइन संबंधी बाकी कुछ कर अब तब मैं इंपोर्टेंट बने जो अनुसूची में रहकर जो तफा दुई को झनुसार संक्रामक रोग के बारे में तो कस्ता रोग भाग कुछ पैठारी करने कुछ में ये रोग जो सजाए मपदंड को मपदंड यहाँ रहो तो मपदंड अंतर्गत का संक्रामक रोग कस्ता रहेगा ये कुल कुल पशु का कस्ता कस्ता संक्रामक रोग भाई कुछ हमें यहाँ बार हे हाई त ओके ठीक है तब साउंड बुझी रहने भाई मैं अब स्टार्ट कर अब यहाँ ग्रुप डिजिज ए ग्रुप बी डिजिज ग्रुप सी डिजिज भर दी ओके अब सुरू में तभी ग्रुप ए डिजिज अंतर्गत को फर्स्ट में ट्वेंटी सिक्स वाला डिजिज दिए पीछे मल्टिपल स्पेसि डिज बने कि कस्ता डिजिज हो भाग कैटेगरी कसरी के आधार में छुट्टा भाई कुछ भी है जैसे तब छुट्टा जम्मा डिज हर कति रह भाग डिज हर जम्मा छुट्टा एक सौ उन्तीस वा रह कैटा एक सौ उन्तीस वा डिज हर छुट्टा हाई जिसमें अब कसरी छुट्टा भाग एटा जस्ते कैटल डिज हर छुट्टा जिस हम ओमनी भोरस अंतर्गत का है इस पे सी पैंड बोर्ड अंतर्गत का हर्स डिजिज हर है पिक डिजिज हर भाई तेज आधार में छुट्टा है तभी मेनली भर पर्दा तभी परीक्षा में सोन सकने यहाँ पर तभी पॉइंट सोचा भी दफा दुई अंतर्गत का भर सोन संक्रामक रोग जमा कैटा रहा भर तब सिलेबस अंतर्गत कुछ सोच जिसम तब एक सौ उन्तीस वा लगन पड़ने हो जमा कैटा रहकर रहे तो पशु पंछी संबंधी रोग एक सौ उन्तीस वा चीज जमा रोग हाई जो हमें राजपत्र में प्रकाशन भाग डिज हर हे जिसमें नोटिफिकेबल डिज हर हो संक्रामक रोग आधार में हेने हुआ हाई अब जैसे कैटल डिज हे हेने वाली ग्रुप बिरासी में अलग बड़ी संक्रामक अलग कम संक्रामक रोग का आधार में छुट्टा जैसे हमें अब पछाड़ी तब तीन डिज हर दिखे जिसमें चिंजोटिक बोबाइन लिवकोसिश ट्राइगोमोनियास दिखे हाई अर्क बोबाइन मेल्टिनियन कैटलर दिखे हाई कैटल का एक्स्ट्रा जस्ते अलग बड़ी संक्रामक र कम संक्रामक डिजिज का आधार में छुट्टाइक हाई ये डिज हर बुझ्पे हाई तक तब मी अंतर्गत पड़ने डिज हर को लिस्ट भी पठाई दी तैयार के सिलेबस भाग बाहर का डिज हर भी रहेगा मात्र के का हेन होगा इन्फर्मेशन को लगी हेन होगा ती सब तैयार याद कर पेन हाई क्योंकि देखिए तब परीक्षा में इस संबंधी सिलेबस अंतर्गत को कुछ मात्र सोने है एक दुवटा प्रश्न आउट सोच तर डिजिज के बारे में डिजिज के नाम संबंधी सोच्ते हैं हाई तब तब डिजिज सोधीह कसरी सोच तो डिजिज कुछ पशु में लगे कुन पशु में लग्स वोदि हाई जस्ते अ को अवस्था में हेने लंपी डी लंपी स्किन डिजिज को बारे में सोधी रखे पाइन अब लंपी स्किन डिजिज कुछ पशु लग्स तो भाई हमें मेनली कैटल अंतर्गत लग्स भाई तेई अंतर्गत को कुछ रहे तब कहीं भर सोच जैसे पोल्ट्री लगे पिग्ला लगे है हमें हेने वाली डगला लगे कैटल लगे लंपी स्किन डिजिज तेरी प्रश्न सोधे पाइन हाई अब हर्स अथवा घोड़ा अंतर्गत का डिजिज हेने वाली सिलेबस अथवा सिलेबस बाहर का गए जम्मा एक सौ उन्तीस में संक्रामक रोग घोड़ा में लगने पंद्रह रहेगा ते पीछे सुंगूर में लगने वाली आठवटा रहेगा सातवटा ग्रुप बी में एवं ग्रुप सी में रहकर हाई तेस पीछे पोल्ट्री डिज हर हेने वाली ग्रुप बी में तेरहवटा और ग्रुप सी में पांचवटा रहेगा है तेज डग एंड कैट डिजिज बने एवं मात्र रहे संक्रामक रोग का आधार में छुट्टा है ये डिज अफ अदर एनिमल्स अर सब एनिमल्स में लगने वाने को रोग को आधार में छुट्टा खेल पांचवट डिजिज रहेगा है जिसमें टोटल चाहिए ग्रुप ए बी र संक्रामक रोग को आधार में छब्बीस एकहत्तर और बत्तीस का जमा एक सौ उन्तीस वा रोग से हमें के जो अनुसूची में सूचीकृत कर जिसमें दफा दुई को झनुसार संक्रामक रोग कैं रहेगा भाग एक सौ उन्तीस वा रहेगा भाई कुछ तब ध्यान दिवस हाई ये कुछ ध्यान दिवस ओके अब तेस पीछे हम जान वाई डिफिनेशन अफ एनिमल कुछ इंग्लिश बट मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दी तभी ध्यान दिए हेन होगा हाई जैसे अब मे जो एनिमल मीन्स द मेमल्स बर्ड्स अर बी हाई जैसे तब बुझ्पर्यो एनिमल को मेमल्स अंतर्गत भी पर्यटन अथवा चरा अंतर्गत भी पर्यटन और मौरी के भाजा एनिमल्स भाई तर अब हमें मैं जो एम सिक्यू में देखा तो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा अंतर्गत हो तब यदि ओआई अंतर्गत सोदो भी देखी से हाई तो तब बी अर बी रखे मौरी भी राखी को एनिमल यह पर्चा हाई जिसमें यह ओआई जिसमें टेरिस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड अनुसार ओआई अंतर्गत बीलाई एनिमल मने हाई जिसमें हमें गाय भैंसी है भेड़ा बाख्रा ते पीछे कुखुरा मछा भी रखा थे इसमें ओआई अंतर्गत बीलाई भी राखे हाई तो यह ध्यान दिवस हाई 
ओके अब एक्वाटिक एनिमल भनेको हुन्छ मीन्स अल लाइफ स्टेज जसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ एग एन्ड ग्यामेट्स भनेको छ है जसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि अण्डा दिने हुन्छ हैन जसमा चाहिँ ग्यामेट्स भनेको लार्भा स्टेजमा जाने हुन्छ हैन ती कुराहरु हुन्छ जुन अब माछाको केसमा पनि एउटा कुराहरु हुन्छ हैन जसमा चाहिँ माछाले के गर्छ एग ले गर्छ जसले माछा उत्पादन गर्छ जसमा चाहिँ मोलस्का लार्भा हुन्छ त्यसपछि क्रुस्टासियन हुन्छ त्यसपछि एम्फिबियन हुन्छ हैन जुन चाहिँ कामबाट भने एक्वा कल्चरबाट चाहिँ स्टेब्लिशमेन्ट भएको छ भने है फ्रम द वाइल्ड लाइफ है फर फार्मिंग पर्पस भन्नेको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि फार्मिंग पर्पसको लागि हामीले त्यसमा उत्पादन लिन सक्छौ भने त्यसले कुनै योगदान दिन सक्छ भने त्यस्ता पशुहरुलाई हामीले अथवा जुन कस्ता भए त एम्फिबियन क्रुस्टासियन मोलस्का हैन ती चाहिँ एक्वाकल्चरिज्म अन्तर्गत पर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्वाटिक एनिमल्स भन्छ भनेको छ है अब तपाईले राम्ररी बुझ्नु पर्छ जसमा चाहिँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा पनि हुन्छन् भन्ने कुरा भर पर्छ है जसमा चाहिँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ त एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ है जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ है फर ह्युमन कन्जम्पसन फर द ओल्मेन्टल पर्पस भनेको जसमा चाहिँ मानिसको कन्जम्पसनको लागि अथवा मानिसको आवश्यकताको लागि चाहिँ त्यसको पर्पसको लागि चाहिँ पालिन्छ भने जुन चाहिँ एक्वाटिक अन्तर्गत पर्दछन् है जसमा एम्फिबियन पनि हुन्छ एउटा क्रुस्टासियन पनि हुन्छ एउटा मलस्का पनि हुन्छ जुन फिस ग्रुप अन्तर्गतको पनि हुन्छ है तपाईँले यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त जुन चाहिँ हो के अन्तर्गत हो त भन्दा चाहिँ ओ आई जसमा चाहिँ एक्वाटिक एनिमल हेल्थ कोड टू थाउजेन्ड टेन अन्तर्गतको कुराको एक्सप्लेनेसन अथवा परिभाषाले चाहिँ योजना आउँछ एक्वाटिक एनिमल भनेको जसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा तपाईँहरूलाई मिन्स अल लाइफ स्टेज भनेको छ अल स्टेज अफ लाइफको जुन जसले ले एक गर्छ अथवा अन्डा उत्पादन गर्छ होइन जुन चाहिँ पानीमा र बाहिर दुवै ठाउँमा पनि बस्न सक्छ होइन जुन चाहिँ रिमुभ फ्रम वाइल्ड भनेको छ बाहिर भन्दा भित्रपट्टि भनौँ जस्तै जङ्गली जनावर हामीलाई वाइल्ड लाइफ भन्छौँ अथवा घरमा पालिनेलाई डोमेस्टिक एनिमल्स भन्छौँ होइन जस्तै त्यो कुराहरू पनि इन्क्लुड गरेको छ यसमा है ओके अब तपाईँले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भने तलतिर नेपालीमा लेखेको छ यो कुरालाई चाहिँ म भनिदिन्छु है ओके अब यहाँनिर तपाईँले नेपालीमा भन्नुभयो हुन्छ नेपालीमा पनि बुझ्नलाई यो पोइन्टबाट तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है ओके विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् दुई हजार पाँच पछि है साबिकको एबी वर्गको रोगहरूको सट्टा प्रत्येक वर्षको जनवरी एकबाट लागू हुने गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने रोगहरूको एउटै सूची तय गरेको छ भनेको छ है यो भने कस्तो सङ्गठन गरेको त भन्दा विश्व पशु पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले कहिले दुई हजार पाँच पछि चाहिँ ग्रुप एबी वर्गको सट्टा चाहिँ प्रत्येक प्रत्येक वर्ष चाहिँ है जनवरी एकमा चाहिँ लागू हुने गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने रोगहरू एउटै सूचीमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ भनेको छ जसमा चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत जसमा चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त एसपीएस भन्छौँ तपाईँलाई यसको फुलफर्म पनि परीक्षामा सोच्छ है त्यो हुँदाखेरि सबैजनाले के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा एसपीएस भनेको सेनिटरी एन्ड फाइटो सेनिटरी एग्रिमेन्ट्स भन्छ यो सम्झौता अन्तर्गत यो पनि कसको सम्झौता हो त भन्दा विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गतको सम्झौता हो है यो सम्झौता अनुरूप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबै रोग र जोखिमलाई उत्तिकै महत्त्व दिने हुँदा सूचीकृत गर्नुपर्ने रोगहरूको एउटै सूची तय गरेको छ जसमा सन् दुई हजार एक्काइसको लागि एक सय सत्रहवटा रोगहरू समावेश गरेको थियो है जसमा चाहिँ विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लो टाइममा हामीले लाइभ अपडेट भन्नुपर्ने हुँदा एक सय सत्रहवटा रोगहरू चाहिँ समावेश गरेको छ हामीले माथि कति भन्यौँ एक सय उनन्तिसवटा रोगहरू चाहिँ भनेका छौँ तर अब यदि पशु स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार चाहिँ कतिवटा चाहिँ तपाईँहरूको सूचीकृत रोगहरू चाहिँ राखिएको छ त होइन जोखिमपूर्ण रोग रोगहरू राखिएको छ त भन्दा चाहिँ एक सय सत्रहवटा भन्नु पर्यो है परीक्षामा यसरी पनि सोधिन्छ यो तपाईँलाई विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको कुराहरू जोडेको छैन भने यदि अप्सनमा एभाइलेबल छ भने होइन त्यो कति लगाउनु पर्यो त्यो एक सय उनन्तिस लगाउनु पर्यो यदि अप्सनमा एभाइलेबल भयो तपाईँलाई एक सय सत्र एभाइलेबल छ छ भनेदेखि त तपाईँले कति लगाउनु पर्यो एक सय सत्र नै लगाउनु पर्ने हुन्छ है यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नहुनु होला जसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लास्ट हाइलाइटेड पोइन्टलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला है ओके यो हाइलाइटेड पोइन्टलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले अर्को सेनिटरी एन्ड फाइटो सेनिटरी एग्रिमेन्ट्स जसमा एसपीएस भनेको छ एसपीएसको खुलफर्म तपाईँलाई अघिल्लो परीक्षाहरूमा सोधेको पाइएको छ त्यो हुँदाखेरि यो पोइन्टलाई बेसी ध्यान दिनुहोला है त जसमा चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट रहन्छ है ओके त्यसपछि हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाऊँ जसमा एक दुईवटा एमसिक्यूहरू हामीले अस्तिको क्लासमा छफल गरिसकेका छौँ है यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्न तपाईँहरू पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनले कहिले जारी भयो कहिले जसमा चाहिँ जैविक पदार्थ भन्नाले पशुजन्य पदार्थ भन्नाले यी कुराहरू हामीले एमसिक्यू सोल्युसन गरिसकेका छौँ हामी फेरि थोरै टपिक पर्छौँ अनि फेरि एमसिक्यू तर्फ लाग्छौँ है ओके अब यसमा जान्छौँ हामी अब यसै एन अन्तर्गतका केही कुराहरू रहेका छन् यसै अन्त अन्तर्गत रिलेटेड कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुँदा एउटा भनेको पशु बच्चाला तथा मासुदास जेन होइन अर्को भनेको पशु बच्चाला तथा मासुदास नियमावली अर्को भनेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद एन दुई हजार पचपन यी
नियमावली को सिर्फ के राय को सत्ता बंदा जारी मिति राय को सा और तब लाये आप परीक्षा में सुधार के लिए कुनी पनी प्रश्न और इंग्लिश में सुधार दिया था नेपाली में सुधार दिया बने तो कॉन्फ्यूजन होना होता ही ना ऐ दस माह से अमी लाये जारी मिति बन रहा सोती इंसान लागू मिति बन रहा सोती इंसान है ना अतिउन उन साने ही आई ना तारे यूज़ समंदी कुरा आरु लागू वाइस आए को साइना बनी पर प्रैक्टिस के रूप में हमने ये अच्छा आई अब अपसु बस चला तथा मार्च दिन मार बनी को तेरे कुरा आरु संतुल लागू उन्हें पनी कुरा बनी साना ही ना तुम दाखिल है आमिले आधी समतर को कुरा बनी आमिले ये अच्छा आई � परीक्षा देन माने कुछ आ इसमें अपने तो पहले देरे इम्पोर्टेंट दिया रसोई को तो पाए देना है ना तारा इसको लागू मिति या था जारी मिति बन रची सुधी को साई तीनों दाखिल भी सिर्फ तैन दिनों पायो जो लागू पनी कोई ले जारी कोई ले बाय दूसरे पोस्पोन नहीं करा मैंने सत्ताईस करते हैं ना दूसरे पोस्पोन नहीं करा मैंने सत्ताईस सीट बनाने जो सीट में आसी जो अगड़ी को डेट हर जो इसमें पचपन्न छप्पन्न सन्तावन छो डेट अनुसार राखे तब अगड़ी को पशु बसाला तेस पच्चीस आँच निमावली अगर निमावली आदि जिसमें एन बनी सके मियमावली आँच तो ध्यान दिखाई हाई तब बढ़ना को लगी सेंडर साजिलो बने को डेट अनुसार मिला हूँ जस्ट इपस पन्ना सा पन्ना संतावन अंठावन उन साथी ये समय तो बाले इम्पोर्टेंट रॉय का डेट और मिला है रजिप पढ़ने वाले बने समझना को लगी देरे नहीं साजिलो उन साइ तो उन लाखेरी पढ़ने तरीका बनी तब अपन आफले नहीं क्रिएट करने हो मतलब नियम वाली तरफ जान सकते हैं दुई जून्सी दुई अदर छप्पन नॉन तरफ तो आंसर अब इसमें तब पहले समस्तन को कुदारे बनना पनी इसमें राय का नियम कैनन और थोड़े सन जो पनी आमिले ऐसा हो तब पहले इम्पोर्टेंट राय को कुदारे की बात है देखिए जैसे मास्टर तब पहले पशु बस चला था मास्टर आचन को कुदारे बनवाय आर को पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा इनको पढ़ी रहने वाले को समझे पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा इन नियम आवरी को संगई नहीं पाने पड़ता है तो उनका कंफ्यूजन हो रही है ना इधर ओके ठीक है अब हमें लिए इसको नेपाल रात पत्र में प्रकाशन बाय को पहले संसोधन दूसरों संसोधन और तीसरों संसोधन ये सो अब आप पच्चीसों टाइम पर ले आलेखों संसोधन बने तो पहले परिसर में सुधे को पाये को सा इना ये सुधे को पाये को ना दो हजार सत्तर एक महीना तीस का तेजी के बाये को तब बना इसको आलेखों संसोधन अब यो राजपत्र में प्रकाशन करने उटा मुख्य आधार बने क्योंकि उनसे बने की ना गौरसता राजपत्र में प्रकाशन की ना गौरसता बने को आपने उनसे आए ना राजपत्र में प्रकाशन करने को मुख्य उद्देश्य बने को इस अंतर्गत बने का नियम अथवा कानून आरुचि सभी ठहमा लागू होना सकता है समिधान संगरी लेटे रोज जून सुधे कुरा बने येरी कुनी पनी आई आ कित को लागी कुरा रून सा बने सभी ना सुरमा कहाँ रिलीज़ होना सकता है ना नेपाल को राजपत्र में कुनी पनी सूचना प्रकाशन करेगा जो नियमावली तथा जो हमें पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा निमावली अंतर्गत हे इसमें निमावली में अच्छी चार परिचित तेईसवटा निम छवट अनुसूची भी इसमें थप रहा है इसमें एगारवटा अनुसूची रहा है ओके ये भाई निमावली में हमें इनमें कैंवटा परिच्छेद रहा दफा पड़ी वाला था अथवा नियम भैया दफा था कैंटा निम पड़ी वाला लू तो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा निमावली में हमें चार वा ओके इन में चाहिए हमें ले कोटी वाला पढ़ी होता है नियम वाली मतलब चार पढ़ी चलता तेज नहीं पढ़ना बाइक नहीं समझनी हमें ले इन में कोटी वाला पढ़ी होगा सभी जाने ले बंद हो ये सभी जाने ले ट्राई करनु पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा इन 2015 में कोटी वाला पढ़ी चेत्र कोटी वाला नियम रहे का सन सभी जाने ले सभी जाने ले सभी जाने ले बंद छह परिचित सोमती सोड़ा सही नियम आरु रायगा साना ये इसमें पुनी पुनी कंप्यूटर उन्हें बुरा साई ना अब तो पहले इस राय पनी दहेज़ रपोर्ट नोपरियो दस मार्च ही पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियम आवली में चार परिचित तेईस सोड़ा नियम आरु रायगा सनी जो उनकी सोड़ा थी वन इसमें तेईस सोड़ा सन तीस ओके आ ठीक चाहते हैं समझा के लिए हमें जान सम परिचित एक तरफ तब ऐसे इसमें की परिभाषा का कुछ आरुषण नहीं ना आ जो जो तब ऐसे आप ही ले आने वाला मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट तरफ मात्र जाते हैं जैसे जो भी शुरुआत का कुछ आरुवारे कुछ आए ना अब इसको प्रारंभ अथवा नाम माने को पशु स्वास्थ्य तथा पशु वन्य मालूदिया जा छपन्ना 
अब इसमें जैविक सुरक्षा के कुछ जैविक सुरक्षा भी कस्तो अब जैविक सुरक्षा को तब के छुट्टे बायो सिक्युरिटी को डिसइनफेक्टेंट को यो हमें छुट्टे एट टपिक में सिलेबस में राख देखा तर पशु साझे तथा पशु सेवा निमावली में भी कुछ जोड़े हाई तो तब दुई अलग बड़ी इंपोर्टेन्ट हो टपिक में हाई तीन आज पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा निमावली में भी जैविक सुरक्षा के कुछ जोड़े रहा हमें जैविक सुरक्षा के कुछ में अर्ग जो डिसइनफेक्टिंग के कुछ है तो बायो सी सिक्युरिटी को कुछ पढ़् हाई ओके अब तो होता खेल जैविक सुरक्षा भाला कुछ पशु को फार्म बाहरी वातावरण बार भि फैलान सकने विभिन्न संक्रमण रोपन अपनाइए उपाय हमें के भाई जैविक सुरक्षा भाँच के भाई तो भाग जैविक सुरक्षा भाँच हाई यह पॉइंट कपी पेस्ट करूँ ठीक है अब परिचय दुई अंतर्गत के हेने वाले क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट को स्थापना बने कुन कुछ ठाव में हमें अप्सन भी माथि पढ़ी सकता छो हिजो को क्लास में जिसमें अंतरराष्ट्रीय नाका में अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल में देश भि को स्थान में आई क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना कर सकने हाई अब तो कुछ कार्यालय ने संचालन करने भाई कुछ स्थापना भाई क्षेत्र को नजीक पड़े तेल चला सकता अथवा जिला चलान सकता अथवा गांव पालिक ने भी कुछ लागू करना सकता हाई अलग अवस्था में अब निर्माण कर कुन अवस्था में निर्माण करने कति को क्राइटेरिया होना कुछ तब परीक्षा में सोधे जस्ते पॉइंट नंबर वन में हेन क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण कर पालन कर पड़ने शर्त रहें यहाँ पर प्रश्न धेरे पटक सोधी हाई टुटाई का प्रश्न छाइन अब तब यहाँ पर प्रश्न सोता कसरी सोधे तो भाग कमती में पैंसठी सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जगह होने कति क्षेत्रफल होने पे यदि क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण करते कति क्षेत्रफल होने पे तो भाग पैंसठी सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जगह होने पे हई यह परीक्षा में सोधे हाई एरिया कति चाहिए भाई पैंसठी सौ वर्ग मीटर चाहिए हाई अर्क जस्ते बजार हो जैसे यहाँ भाग पशुपालन क्षेत्र पशु आहार बजार पशु फार्म बसाला कमती में पांच सौ मीटर टाड़ा हो प्रश्न भी सोधे हाई तो होता खेल तब यहाँ सोने वाने का निमावली पर सोने क्वारेन्टाइन तथा निर्माण संबंधी का कुछ इसमें जोड़े जिस में प्रश्न के रखे तो भाग क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण करी वर्ग क्षेत्रफल से आवश्यक वर्ग मीटर क्षेत्रफल से आवश्यकता पद पैंसठी सौ वर्ग मीटर आवश्यकता पद है यदि पशु हार बजार कति टाड़ा होने पद पशु फार्म हार बजार कति टाड़ा होने पर्व पशुपालन क्षेत्र हार बजार कति टाड़ा होने पर्व है बस्ताला कमती में कति टाड़ा होने पर्व तो सोने वाली पांच सौ मीटर चाहे टाड़ा होने पद जिस में पानी को मुहान कति टाड़ा होने पर्द है यह इन्क्लूड कर जिसमें तब पानी को मुहान को जोड़े है तर के बुझ्पर्यो कु सावजनिक कुछ सावजनिक तो उपाय है पार्टी पैलेस है अथवा कुछ भी सावजनिक बर पीपल है अथवा कुछ भी सावजनिक पशु हार बजार है तो छि बजार एरिया कमती है पांच सौ मीटर टाड़ा चाहे होने पर्ने हो कुछ बुझ्पर्यो रिन्न भिन्न जात रटका पशु को भिन्न भिन्न ठाव में राख्न पर्ने आवश्यक दाना प्रकाश जिस हमें भेन्टिशन को व्यवस्था होने पर्ने आज को लगी यह भिडियो अंत्य करदौ फिर हमी ये विषय वस्तु लिया उपस्थित होने आज को विषय वस्तु कस्तो लगे ते अनुसार को प्रतिक्रिया दिन नभूल मन परे में लाइक कमेंट सेयर सब्सक्राइब कर नभूल भन्द आज को भिडियो यहीं अंत्य करस्त धन्यवाद नमस्कार